中国小将横空出世，擂台遇上嚣张的小日本，直接重拳出击，将其打飞出擂台，彻底看傻现场观众裁判。我们掌声有请来自日本的东本杨贵。本场比赛是为你带来一场非常精彩中日对决。视频中正在出场的选手，便是号称全日最强的东本杨贵。生涯战绩三十七战三十五胜，其中包含二十七场 KO， 实力极其强悍。不过他的性格却是十分令人厌恶，赛前嚣张挑衅中国选手，并大放狂言称他不需要一个回合，也不需要一分钟，他只需要一拳，一拳便可让我国猛将再也见不到明天的太阳。那么接下来出场的便是本场比赛代表中方出战，我们的中国抗日奇侠王志伟实力不详，但只要是遇上日本选手，便会重拳出击。即便对手是统治日本拳坛十数年的超级猛将，也曾败倒在他的手里。此次对上嚣张小日本，王志伟同样没有丝毫的废话，立志用自己的重拳教他做人。废话少说，我们看到两人的比赛已经开始。红方选手王志伟，蓝方选手东本央贵。废话少说，看一下双方选手的精彩表现。蓝方是东本央贵，比赛已经开始了。哦，上来这个王志伟的一个后踢脚，可能踢到对方裆部了。是。啊，这个东北央队跟刚刚上一个大海一样，都是空手道选手，但是他们来自不同的训练体系的。目前东北央队是跟一位很知名的叫伊伊泽波人是同团队的，是 always 团队，对待做的很。比赛重新开始，经过一个小插曲过后，相信日本选手此时也是意识到了我国猛将的进攻能力了。这样看来的话，这场比赛离结束将不会太远了。毕竟在打小日本这件事上，王志伟绝对称得上是专家。想要将其彻底终结，我看也只差一个机会罢了。泰斗，啊，我们的东北江会也踢 KO 过，非常重，后中长，啊，两个人都硬碰硬的，紧张起来。是。那东北江会的拳法很重，要小心一点，而且是反架的。然后呢，我们东北杨贵还有上下两段的一个后扫踢，所以呢你不容易判断。啊，刚才的后中扫非常重啊。是。杨贵不能放松，还要紧张起来。对方拳拳跟这个腿都很重。双方现在其实还是在试探的一个阶段。是。哎，并不是特别重啊。好，底膝没有顶正。显示两脚一推开，哦，还好。可以看到，两人的对局依旧是十分的焦灼，对手始终占据着主导位置。王志伟也是丝毫不慌，看来这场比赛应该也是做了充足的准备，完全没有与对手争夺主导位置的打算，只待对手露出破绽，再重拳出击，彻底将其终结。我这已经打得很准了，王队一个挑衅，你来呀，你来呀！其实他们后天已经在等好了，是啊，打了个陷阱。这对方力量蛮大，对方力量蛮大，是。他每天都在做这深蹲啊，这些力量训练的。啊，王志伟想打一击，对方是做防反，这两个人斗智。对。好，注意迎击啊！啊，点击迎击。这个底线，对王志伟的吸法好几种线路啊，啊还会双飞吸，有时候改变一下路线，跟改变一下高度，还有改变一下时机。可以看到，此时的日本选手依旧是十分的调皮，很明显，他还是没有意识到事情的严重性。不过接下来，他就会明白自己与我国猛将的差距了。王志伟已经做好了准备，只要他敢放松警惕，王志伟必将迅速上前，重拳将对手终结。哎，转身，其实可以跟个后边拳嘛，是他以前会跟的。结束了。裁判直接终止了对局，没有丝毫的意外。王志伟手起刀落，成功拿下比赛胜利。这个表现不得不说，实在是太精彩了，完全没有丝毫的犹豫，也没有丝毫的手软，直接重拳送对手进入梦乡。但不得不说，对手也是十分的配合，让我们恭喜王志伟。那么本期视频到这里就结束了，观众朋友们，我们下期再见。